Salut à tous, c'est Aurélien de la chaîne Tech and Games. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur The Crew 2 pour un nouvel épisode des customisations test. Et aujourd'hui, on va partir sur la Dodge SRT. Euh, je ne sais plus combien, il y en a tellement que à force, on ne sait plus. La Viper SRT 10, voilà. Je sais que c'était une Viper, mais je ne sais plus si c'était la 10 ou quoi. Enfin bref, du coup. On va se la customiser, il me reste vraiment plus beaucoup de véhicules à acheter en street race, on aura bientôt tout fait. Alors je crois que j'ai vraiment très très peu customisé les motos, mais euh, on va se les faire hein, bien entendu. Alors euh, en noir c'est peut-être chelou pour l'instant, on va partir sur celle-ci en chromé. Parce qu'en noir je trouve que c'est peut-être un petit peu chelou pour l'instant en bleu, en tout cas sans customisation, on va voir ce qu'il y a à customiser en tout cas. Pilotée, elle date de 2010 cette bagnole, mais quand on la regarde quand même, t'as l'impression qu'elle date plus de tout début 2000. Hein. Franchement, elle paraît vieille. Bon, déjà on aime le petit détail quand on freine là du, du logo qui s'illumine, c'est plutôt sympathique. L'intérieur, bon c'est très basique, hein. déjà c'est une américaine, donc dans la globalité les américaines sont assez classiques mais l'intérieur aussi tu vois il aurait pu la voiture aurait vraiment pu sortir tout début 2000 fin 90 que, que bah voilà ça, ça serait passé clairement en termes de style parce que c'est vrai que pour 2010 ça fait déjà elle a, un, elle a, elle a pris un coup de vieux hein, cette petite Viper bon, en tout cas en termes de comportement routier on a l'air d'avoir une voiture plutôt sympathique avec peut-être un contre-braquage pour l'instant un peu bof bof mais ça peut passer ça peut passer on verra bien améliorer de toute façon mais d'origine c'est plutôt plaisant à conduire ça a quand même de la patate ça tourne bien donc que demande le peuple que demande le peuple est-ce que c'est une voiture sous côté on va le voir bientôt bon allez on arrive au 300 on a passé la 6 on va mettre la nitro et on atteint presque 330 km h et elle descendait même pas. Donc ouais, sacrée pêche d'origine, hein, franchement. En tout cas, voilà, à customiser en véhicule en street race, de nouveau, à, à acheter. Il me reste la Ford, la Ford Mustang de 2005, il me semble. Et la Camaro de je ne sais plus quelle année, mais ça doit être dans les mêmes périodes. Il me semble que c'est les générations équivalentes de la Mustang et de la Camaro qui me restent à customiser donc, eh bien, on verra ça les prochaines fois. Mais il me reste quand même 2-3 véhicules aussi encore à customiser en Street Race que j'ai déjà acheté parce que j'ai dû les acheter en pack. Faudra que je regarde précisément quoi parce que, bon, j'ai quand même fait une centaine de customisations. Donc, je sais plus trop vraiment où il y a euh, les véhicules que je n'ai pas à customiser. Mais voilà. En hypercar, il me semble qu'il m'en reste peut-être une à, à customiser. Je suis pas sûr, mais je crois qu'il me reste juste la Maserati MC12. Enfin, c'est sûr qu'il me reste celle-là. Allez, c'est parti. Customisons notre petite Viper. Donc, pièce esthétique. Voyons voir un petit peu ce qu'on a. J'espère qu'il y a quand même des choses. Ce capot est très particulier. Euh, Est-ce que la Nitro sort par là, d'ailleurs Si on met ce capot, je n'ai pas envie d'essayer, parce que c'est clairement moche. Euh, donc on va laisser le, le capot d'origine. Les feux, on peut mettre ceux-ci, qui sont un peu plus modernes, peut-être. Euh, par choc 3, c'est direct dans l'abus. Le 4, enfin le 5, pourquoi pas Ah, le 6, le 6, euh, ouais. Euh, ouais, pfff. Ouais, oh celui-là est pas trop mal. A la rigueur, celui-ci est pas trop mal, mais par rapport au 6, euh, ouais. C'est la même chose avec une lame de moins, et j'ai l'impression que ça fait moins bien. Ouais, non, non, non. C'est pas tout à fait la même chose, donc on va mettre le 6, qui est plutôt sympathique. Et l'avant, on peut rajouter des petites aérations, et, et c'est tout... Euh... Ouais c'est tout je crois Bon on va les mettre quand même J'ai l'impression que ça change de chose mais... euh, Donc pour l'instant on va laisser les jantes là On mettra peut-être en noir après euh, Ok bon les rétroviseurs on va laisser Ok <rire> les rétroviseurs on va laisser d'origine Mais alors là par contre euh, Bad Case euh... Ils ont fumé un truc Ils ont fumé un truc Par contre c'est dommage que ce soit du carbone Ça pourrait être stylé si c'était pas en carbone euh, ah bah ils y sont, ils y sont, voilà Alors, Moi j'ai bien envie de mettre euh, ces petites choses là <coughs> J'ai bien envie de mettre ces petites choses là 
celui-là est... Ouais, non. Plus celui-là. Hein. Celui-là est sympa. Euh, elle arrière... On va pas les mettre parce que clairement, euh, c'est trop bizarre. Bon, en fait, c'est vraiment principalement un kit de touring car. Donc, c'est un, un petit peu dommage. On va mettre cet aileron là qui ressemble à je ne sais plus quelle Viper plus récente. Allez, pare-choc arrière. Voyons voir. Donc, celui d'origine. Ah oui, donc déjà le 2, c'est direct dans l'excès. Le 3, le 4. Bon, faut autant mettre le 2, hein. Non, mais bon. Niveau custom, c'est un petit peu décevant parce que c'est des trucs directement hardcore. L'intérieur, on va partir sur un blanc gris comme ça. En Alcantara, bien sûr. Et on va. Euh, allez, on va mettre la finition noire. Comme ça. Donc là, c'est pas trop mal. Voyons voir ce que nous propose la communauté en livret. Euh, ouais, non, clairement. Et en plus, c'est en maths. Ah, tu vois, celui-là, il est bien délivré. Mais c'est mat, donc c'est dégueulasse. <rire> Et bah, ouais. Oh, on a, on a une petite livrée avec un drapeau français. Ça donne toujours la trique. Je, je déconne, je déconne. Euh, on a plein de livrées sympathiques, hein, mais tout en mat. Il n'y en a pas une seule de sympa en métallisé. Ah, bah voilà. Suffit de demander. Suffit de demander. On va se la mettre en gris. Alors, un gris un peu plus clair... Voilà, comme ceci. Et du coup, maintenant, on va se l'améliorer, euh, se la maxer pour voir ce que ça vaut. Allez, on va, on va essayer de faire un bon chrono après une fois que ce sera amélioré. Alors, est-ce qu'on a du double nitro par hasard Ce serait plutôt cool, on va voir. Hein. Avec tout ce que, ce que j'ai eu ces derniers temps, vu que j'ai fait pas mal de JCJ. Il m'a donné beaucoup de loot, donc avec de la chance, et eh ben on n'en a pas. <rire> et ouais, c'est super. Il va me manquer une pièce, tu vas voir. Il va me manquer une pièce. Allez, voilà, j'ai trouvé la petite pièce qu'il me fallait pour le double nitro. Du coup, on a 364 km en max, comme d'habitude. Puissance 890 chevaux, 2 secondes 53 pour le 0 à 100. 4 sommets de départ arrêté en 9,57, j'ai latéraux 1,17 et distance freinage 16,51 m. C'est plutôt correct, on va voir ce qu'on peut obtenir en faisant un petit réglage pro basique. Hop, euh, attends, voilà, plutôt ça à fond, ça au minimum. On va durcir un petit peu les suspensions globalement, voilà. Et ça devrait euh, être plutôt pas mal. Alors, comme d'hab, ça bug, voilà. Ok, ça bug encore. <rire> non, mais bon. Ok, donc on a 1.33 en jeu latéraux et 16.47. Donc, on a bien gagné en jeu latéraux un tout petit peu en freinage. Donc, on va voir ce que ça donne. Allez, on va voir ce que ça donne. J'ai décidé finalement de rechanger un petit peu la custom en enlevant le gros pare-choc arrière. En la mettant en un bleu un petit peu comme celle qu'on avait dans Need for Speed Hot Pursuit de 2010. Et j'ai mis les jantes noires comme ça. Je trouve qu'elle est beaucoup plus stylée. Euh, C'est un peu en mode, euh, en mode au final Dodge Viper euh, ACR. C'est une version un peu plus hot de la Viper standard. Donc bah écoutez on va se la tester, on va voir ce que ça donne, alors malheureusement il pleut, de toute façon comme d'habitude il pleut tout le temps dans ce jeu, c'est vraiment chiant la météo sur ce jeu, c'est un des trucs les plus ignobles, les plus... vraiment, je pense t'as 10, mini... 10 minutes de beau temps grand max, après t'as 10 minutes de flotte, euh, après le soleil reste mouillé encore quelques minutes, ça resèche, euh, après ça revient sur de la pluie au bout de 10 minutes, et puis après un moment t'as de la neige, donc c'est vraiment très casse-couille, euh, la pluie sur ce jeu. Ce qui fait jamais beau au final sur le jeu. 10 minutes de beau temps, c'est maximum ce qu'il doit y avoir euh, d'un coup. Alors par contre, elle a l'air plutôt efficace. Il pleut, donc ça va être un petit peu dur de juger. Mais elle a l'air extrêmement efficace en virage. Donc c'est plutôt... Ah oui, ça... elle tourne très très bien alors qu'on est sous la pluie. Hein. Sous la pluie, je tiens à préciser que les voitures tournent. Mais 150 fois moins bien que sur sec. Ah non, donc c'est un monstre ce truc. Il faudrait que je puisse la tester sur euh, sur euh, sol sec. Il faudrait que je puisse la tester sur sol sec. Bien évidemment. Parce que là le chrono va être moisi du cul. Mais la voiture, elle, elle est vraiment bonne. 
Allez, on va voir ce qu'on peut taper comme chrono. La pluie a enfin cessé, le sol est sec. Donc, allez, let's go. Voyons voir ce qu'on peut taper comme chrono. Mais en tout cas, ouais, déjà sous la pluie, elle est tournée plutôt pas mal et tout. Là, ça tourne encore mieux. Ça tient très bien la route. Donc, c'est parfait. Chut, ça va, ça passe. Merci de ne pas laguer, ça m'arrangerait parce que là voilà déjà à cause de ce petit lag on s'est payé le mur, ça c'est déjà pas très cool. Voilà voilà. Alors si vous dites euh, moi je vois pas laguer, c'est normal, c'est parce que je suis en lecture à distance donc ce n'est pas le jeu qui lag mais la lecture à distance. Hop, alors euh, je remarque... <rire> Je remarque qu'elle a du mal ici, hein, quand même, parce que... Alors, il n'y a aucun défaut sur la voiture, mis à part que, visiblement, à l'endroit là où on a vu sur le strip sud, il y a une possibilité de se retourner. On l'a vu quand on était sous la pluie, là encore, elle a sautillé, donc il euh, y a un truc. Il y a un truc à cet endroit. Est-ce que la voiture est basse Je ne sais pas. Bon, elle n'a pas l'air si basse que ça, quand même, par rapport... Euh à d'autres voitures qu'il y a sur le jeu. Ah là tu vois, elle, elle, elle tourne vachement bien, c'est clairement une voiture sous côté ça. Le chrono va pas être foufou vu qu'à cause du lac du début on s'est un peu foiré mais... Mais c'est clairement une voiture sous côté, ça c'est un peu... Oh la vache, la vache, le Hernitro, j'ai joué au con, j'ai joué au con. Euh... Tac. Bon là ça s'est bien passé, la voiture a pas sautillé. Elle freine bien, hein, malgré qu'ils annonçaient seulement sa zone. Et vous voyez, la réaccélération, nickel. Bon, on fait que 1.44. Euh, on va faire combien avec la remise 1.44, 1.52, ok. C'est pas forcément exceptionnel, mais je me suis viandé et tout. Donc, on aurait pu largement faire sous la barre des 1.40. Donc, franchement, clairement, véhicule sous côté. Je voulais pas prendre le loot bleu, par contre. <rire> véhicule sous côté, hein. A mon avis ce véhicule il est jamais joué mais clairement c'est une bonne bagnole On va voir quand même sur le lac salé maintenant ce que ça donne à peu près en ligne droite Avant de dire vraiment que c'est une voiture sous côté quand même Mais en tout cas pour des circuits comme le Strip Sud ça correspond plutôt bien La voiture euh, est vraiment bonne Allez c'est parti on va voir ce qu'elle donne en ligne droite On va se mettre un petit peu en vue cockpit hein, vu qu'on l'a pas trop trop mis Alors ça passe les vitesses à 6000 tours minute hein. C'est quand même assez tôt En même temps les américains n'ont jamais... Euh... Jamais un fond très très grand. Bon, ça accélère quand même euh, vachement bien, hein, quand même, on en parle, mais... En tout cas, sur les premières vitesses, ça accélère plutôt bien. Ah ouais, par contre, dès qu'on passe la sixième, dès qu'on passe la sixième, c'est un petit peu compliqué. On arrive à 345 km h sur l'autoroute, on perd plein de vitesse à cause de la Terre, mais globalement, c'est quand même plutôt pas mal comme accélération. Euh, D'ailleurs, eh, n'empêche, elle fait quand même beaucoup plus moderne en mode euh, Dodge Viper ACR. Parce qu'il me semble que c'est ça le nom de la Viper comme ça qui a ce livret là et, et tout. C'est la Dodge Viper ACR. Bon déjà 360, hein, vraiment non niveau accélération c'est plutôt pas mal. C'est un petit peu moindre quand on passe la 6ème mais ça reste quand même plutôt correct. Donc c'est vraiment bien. Et on va mettre la nitro et on tape euh, 391, 12, 13, 14, 15 même. Donc il y a moyen d'aller à 400... Euh, si on est sur la route donc c'est vraiment pas mal donc plutôt bonne accélération bonne VMAX tout de même euh, très très bonne tenue de route maniabilité donc vraiment c'est une voiture sous côté parce que c'est une voiture que je pense personne n'utilise et c'est peut-être la Dodge Viper en plus la moins utilisée donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la custom de la voiture n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la voiture en elle même si vous l'avez testé ou quoi mais en tout cas voilà clairement moi je vous le dis voiture sous côté alors Moins efficace quand même que la Ford GT de 2005 où là j'avais vraiment été impressionné parce qu'elle est vraiment cheatée. Celle-ci reste quand même une très bonne voiture mais un peu moins bien que la Ford GT de 2005. Donc voilà, allez, moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos et ciao ciao, allez bye